சிந்திங்க நைன் சேனல் சொந்தங்கள் எல்லாருக்கும் அன்பான வணக்கங்கள் இன்றைக்கி நம்ம சேனல் ஆன்மீக தகவல் பகுதியில் தினம் ஒரு அம்மன் வரிசையில் இன்றைக்கி திருமலை ராயன் பட்டினத்தில் எழுந்த ருளி பக்தர்களுக்கு அருள் பாலித்து கொண்டிருக்கின்ற அருள்மிகு ஸ்ரீ ஆயிரம் காளியம்மன் இவங்களை பற்றி தான் நாம் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இந்த அம்மன் திருமலை ராயன் பட்டினம் வந்த வரலாறே சிறப்பு வாய்ந்த ஒரு வரலாறு அதாவது கலிங்கத்து மன்னன் ரொம்பவும் செல்வ செழிப்போடு இருந்த ஒரு மன்னன் அந்த மன்னனின் இஷ்ட தெய்வம் குல தெய்வம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த காளி தேவி அதோடு மட்டும் இல்லாமல் இந்த காளி தேவியை அந்த மன்னனே உருவாக்கி பிரதிஷ்டையும் செய்தான் அப்படின்றது தான் கூடுதல் சிறப்பு இந்த காளி தேவிக்கு அந்த மன்னன் ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு வழிபாட்டு முறையை வச்சிருந்தார் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த காளி தேவிக்கு எல்லாமும் ஆயிரம் அப்படின்ற எண்ணிக்கையில் அதாவது நைவேத்தியமாக இருந்தாலும் ஆயிரம் வழிபாட்டு பொருளாக இருந்தாலும் ஆயிரம் வெற்றிலை பாக்கு இப்படி எல்லாமே ஆயிரம் ஆயிரம் பழங்கள் இனிப்புகள் இப்படி எல்லாமே ஆயிரம் இந்த மாதிரி எந்த ஒரு வழிபாட்டு பொருளாக இருந்தாலும் நைவேத்திய பொருளாக இருந்தாலும் ஆயிரம் அப்படின்ற எண்ணிக்கையில வச்சு வழிபடுறது அந்த மன்னனின் ஒரு வழக்கமாக இருந்தது இந்த மாதிரி பல வருடங்கள் அந்த மன்னன் செய்யறார் இந்த ஒரு காரணம் அந்த மன்னன் ரொம்பவும் மன திருப்தியோடு இருந்தார் ஏன்னா அம் நம்மளுடைய இஷ்ட தெய்வம் குல தெய்வம் அதுவும் நாமே இந்த காளியை உருவாக்கி பிரதிஷ்டை செய்த அந்த ஒரு சிறப்பு வாய்ந்த காளி தேவிக்கு நம்மளால தினம்தோறும் ஆயிரம் அப்படின்ற எண்ணிக்கையில் நைவேத்தியம் செய்து வழிபடுறோமே அப்படின்ற மிகப்பெரிய ஒரு பெருமை அந்த மன்னனுக்கு அதே போல் அந்த மன்னனின் வழிபாட்டு முறையில் அந்த காளி தேவியும் மனம் மகிழ்ந்து அந்த மன்னனுக்கு எல்லா செல்வ செழிப்பையும் வழங்கியதாக ஒரு குறிப்பும் இருக்கு இப்படி அந்த மன்னன் அந்த காளி தேவிக்கு ரொம்பவும் சிறப்பான ஒரு வழிபாட்டு முறையை வச்சிருந்தார் இது பல வருடங்கள் தொடருது மன்னன் முதுமை காலத்தை அடைகிறாரு அந்த முதுமை காலத்தில் அந்த மன்னனுக்கு ஒரு கவலை வருது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காளி தேவியே நான் இன்றைக்கு வரைக்கும் உன்னுடைய வழிபாட்டு முறை அப்படின்றத ரொம்பவும் சிறப்பாக செஞ்சுக்கிட்டு வர அதற்கான எல்லா அருளையும் நீ எனக்கு தந்துக்கிட்டு இருக்கு அதாவது உனக்கு வழிபாட்டு பொருளாக இருந்தாலும் நைவேத்திய பொருளாக இருந்தாலும் ஆயிரம் அப்படின்ற எண்ணிக்கையில் வச்சு நான் வழிபட்டுட்டு வரேன் இதில் எந்த ஒரு குறையும் வரக்கூடாது அப்படிங்கிறத நான் உறுதியாகவும் இருக்கேன் என்னுடைய கவலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய சந்ததியினர் என்னுடைய தலைமுறையினர் இதே வழிபாட்டு முறையை தொடர்வார்களா அப்படின்ற ஒரு பயம் எனக்குள்ள வருது அது மட்டும் இல்லாமல் என் முதுமையின் காரணமாக உனக்கு இந்த வழிபாட்டு முறையிலேயோ அல்லது நைவேத்தியம் செய்கிற அந்த விதத்திலேயோ ஏதாவது குறை வச்சுடுவோனோ அப்படின்ற ஒரு பயம் எனக்கு இருக்கு அந்த மாதிரியான எந்த ஒரு நிலையும் எனக்கு வரக்கூடாது அதற்கு உன்னுடைய அருளும் ஆசையும் தேவை அப்படின்னு வேண்டிக்கிறார் இந்த இந்த வேண்டுதலை வச்ச மன்னன் அன்று இரவு படுக்க போயிட்டார் தூங்கிட்டார் தூங்கும்பொழுது அந்த கனவுல காளி தேவி வராங்க மன்னா உன்னுடைய அச்சத்தை நான் உணர்ந்தேன் அதாவது என்னுடைய வழிபாட்டு முறையில நீ ஏதாவது குறை வச்சிடுவியோ அப்படின்னு நீ ரொம்ப பயந்து போயிருக்க இது வரைக்கும் நீ எனக்கு எந்த ஒரு குறையும் வச்சதில்ல உன்னுடைய வழிபாடு அப்படிங்கிறது எனக்கு மன திருப்தியை கொடுத்தது அதனால நீ எப்போதுமே நல்லா தான் இருப்ப இப்போ உன்னுடைய மன வருத்தமே எனக்கு இந்த வழிபாட்டு முறையில் ஏதாவது குறை வச்சுடுவியோ அப்படின்னு உன்னுடைய மனம் வருத்தம் இல்லையா அதனால் நீ வருத்தப்படாத என்ன ஒரு பேழையில் போட்டு அந்த பேழையை கடலில் விட்டுடு அந்த பேழை மிதந்து சென்று எங்கே நிற்குதோ அந்த ஊரில் நான் தங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுது காளி தேவி உடனே அந்த மன்னன் கனவுலேருந்து விழிச்சிடுறார் அப்போ அந்த மன்னன் யோசிக்கிறார் நாம் யோசிச்ச அந்த விஷயத்துக்கு விடை கிடைச்சிருச்சு அப்போ அந்த மன்னன் யோசிக்கிறார் இதை வந்து இந்த கனவை வந்து மன்னன் நிராகரிக்கல காளி தேவியை தனக்கு தந்த உத்தரவாக ஏற்றுக்கிறார் அந்த உத்தரவை செயல்படுத்துகிறார் அதாவது ஒரு பேழையில் காளி தேவி உள்ளே வச்சுட்டு அந்த காளி தேவி வழிபடும் முறைகள் அந்த காளி தேவிக்கு படைகள் வைக்கும் முறைகள் இது எல்லாம் ஒரு ஓலை சுவடியில் குறிப்பாக எழுதி அந்த ஓலை சுவடியும் அந்த பேழைக்குள்ளே வச்சு அந்த பேழையை கடல் நீரில் விட்டுடுறார் அந்த கடல் நீரில் அந்த பேழை அப்படிங்கிறது மிதந்துக்கிட்டே இருக்குது அந்த பேழை இந்த திருமலை ராயன் பட்டினத்தில் மிதந்துட்டுருக்கு கடல் நீரில் மிதக்குது அந்த திருமலை ராயன் பட்டினத்தில் அந்த கடல் நீரில் மிதந்த அந்த பேழையை மீனவர்கள் பார்க்குறாங்க அந்த பேழையை மீனவர்கள் எடுக்கிறதுக்கு முயற்சியும் பண்ணுறாங்க ஆனால் அந்த மீனவர்களால் அந்த பேழையை எடுக்க முடியல அன்று இரவு அந்த திருமலை ராயன் பட்டினம் அங்கே வசிக்கிற ஒரு முதியவரின் கனவில் இந்த காளி தேவி போகிறாங்க நான் காளி தேவி நான் ஒரு மன்னனின் குல தெய்வமாகவும் இஷ்ட தெய்வமாகவும் இருந்தவள் நான் இப்போது இந்த இடத்துல கடலில் மிதந்துட்டுருக்கேன் என்னை வந்து மேலே தாளங்களுடன் அழைத்து செல் 
என்னை பிரதிஷ்டை செய் அப்படின்னு அந்த காளி தேவி அந்த பெரியவரின் கனவுல சொல்றாங்க உடனே அந்த பெரியவர் தூக்கத்திலிருந்து எழுந்துக்கிறார் இந்த ஒரு விஷயத்த ஊர் மக்களோட கலந்தும் பேசுறார் ஊர் மக்கள் எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து உங்களுடைய கனவு அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக நிஜமாக தான் இருக்கும் நாம அந்த கடல் பகுதிக்கு போயிட்டு பார்க்கலாம் அப்படின்னு அந்த முதியவர் என்ன செய்கிறார் இந்த மேல தாளங்கள் இதெல்லாம் ஏற்பாடு செஞ்சு கடல் பகுதிக்கு போகிறார் கடல் பகுதிக்கு போயிட்டதும் அங்கே மேலத்தாளங்களை முழங்க செய்கிறார் அந்த மேலத்தாளங்கள் முழங்கும் பொழுது அந்த பேழை அந்த கடல் நீரில் மிதந்து கொண்டிருந்த அந்த பேழை அப்படிங்கிறது மெல்ல மிதந்து கரை சேருது அப்போது அந்த பேழையை அந்த முதியவர் தன்னுடைய தலைமையில் தூக்கி வச்சுக்கிறார் தூக்கி வச்சு மேலத்தாளங்கள் முழங்க அந்த காளி தேவி அந்த ஊருக்குள்ளே நுழையிறாங்க அதற்கு பிறகு அந்த காளி தேவிக்கு உரிய ஒரு இடத்தை தேர்வு செய்து பிரதிஷ்டையும் செய்கிறாங்க அந்த காளி தேவி தான் இப்போது நாம் திருமலை ராயன் பட்டினத்தில் எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்து கொண்டிருக்கின்ற காளி தேவி இந்த காளி தேவியின் வழிபாட்டு முறை அப்படின்றதைய அந்த பெட்டிக்குள்ளேருந்து அந்த ஓலை சூடி குறிப்புகள்லேருந்து படித்து இந்த பெரியவரும் அந்த ஊர் மக்களும் தெரிஞ்சுக்கிறாங்க அந்த ஒரு முறையையே நாமளும் தொடரணும் அப்படின்றத இப்போவும் அந்த ஊர் மக்கள் தொடர்ந்து கடைபிடிக்கிறாங்க அந்த வழிபாட்டு முறை அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த காளி தேவியை ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை வைகாசி மாத வளர்ப்பிறையில் வெளியே எடுத்து அலங்காரங்கள் செய்து பொதுமக்கள் தரிசனம் செய்யறதுக்காக வச்சுருப்பாங்க இரண்டு இரண்டு தினங்கள் மட்டும்தான் காளி தேவி நமக்காக வெளியே இருப்பாங்க அதற்கு பிறகு மீண்டும் அந்த காளி தேவியை அதே பேழைக்குள் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க மீண்டும் ஐந்து ஆண்டுகள் கழித்து இதே போன்ற வைகாசி மாதத்தில் வளர்ப்பிறையில் மீண்டும் இரண்டு நாட்கள் மட்டும் வச்சுருப்பாங்க அந்த இரண்டு நாட்கள் அந்த ஊர் மக்கள் எல்லாருமாக சேர்ந்து அந்த காளி தேவிக்கு வெற்றிலையாக இருந்தாலும் ஆயிரம் பாக்கு ஆயிரம் தேங்காய் ஆயிரம் வாழைப்பழம் ஆயிரம் இனிப்புகள் ஆயிரம் பலகாரங்கள் ஆயிரம் இப்படி எதை எடுத்தாலுமே ஆயிரம் அப்படின்ற எண்ணிக்கையில் வழிபாட்டு பொருளையும் நைவேத்திய பொருளையும் வச்சு வழிபடுறது இன்றைக்கும் நடக்கின்ற ஒரு சிறப்பான ஒரு வழிபாட்டு முறை இப்போவும் கூட குலசேகரப்பட்டினத்தில் தொடர்ந்து நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது இந்த காளி தேவி எப்போ வெளியே வருவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் வருடம் வைகாசி வளர்ப்பிறையில் மீண்டும் வெளியே வந்து இரண்டு நாட்கள் நமக்காக அருள் பாலிப்பாங்க இப்போ உங்க எல்லாருக்குமே ஆயிரம் காளியம்மன் அப்படிங்கிற பெயர் எப்படி வந்தது அப்படின்னு தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த மன்னன் கலிங்கத்து மன்னன் கொண்டு வந்த ஒரு வழிபாட்டு முறை தான் அந்த மன்னன் எல்லாமே ஆயிரம் அப்படின்ற எண்ணிக்கையில் வச்சு வழிபட்டாரு அதோட இல்லாமல் அந்த வழிபாட்டு முறையை இந்த விக்கிரகம் எங்கே போய் சேருதோ இந்த விக்கிரகத்தை மீண்டும் யார் பிரதிஷ்டை செய்கிறாங்களோ அவங்களும் இதே ஒரு வழிபாட்டு முறையை தொடரணும் அப்படின்ற ஒரு குறிப்பு எழுதியும் வச்சார் அந்த குறிப்பு தான் இந்த திருமலை ராயன் பட்டினத்தில் அந்த விக்கிரகத்தை எடுக்கும்பொழுது கிடைச்ச குறிப்பு அந்த குறிப்பின்படியே இப்பொழுதும் திருமலை ராயன் பட்டினத்தில் அந்த வழிபாட்டு முறையை சீரும் சிறப்புமாக ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அம்மனுக்கு எல்லாமே ஆயிரம் ஆயிரமாக வச்சு வழிபடுறது ஒரு காரணம் தான் அந்த அம்மனுக்கு ஆயிரம் காளியம்மன் அப்படிங்கிற ஒரு பெயரும் வந்தது இந்த ஆயிரம் காளியம்மன் எப்போ வெளியே வருவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு வைகாசி வளர்ப்பிறையில் வெளியே வருவாங்க நமக்காக இரண்டு நாட்கள் வெளியே இருந்து அருள் பாலிப்பாங்க அந்த ஒரு தருணத்துக்காக நான் காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் யாருக்கெல்லாம் வாய்ப்பு கிடைக்குதோ கண்டிப்பாக திருமலை ராயன் பட்டினம் அருள்மிகு ஸ்ரீ ஆயிரம் காளியம்மனை தரிசனம் பண்ணணும் அப்படின்னு அன்போடு கேட்டுக்கிறேன் இன்னைக்கு இந்த தகவல் உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவலாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் தவறாமல் உங்களுடைய கருத்துக்கள் எங்களுக்கு பதிவு பண்ணுங்கள் இதே போல் வேற ஒரு புதிய பதிவுடன் சந்திக்கும் வரை வணக்கம்